नमस्कार आज एक विषय लेकर हाजिर हैं वो है गर्दन की गिल्टियां गांठे आपने देखा होगा कि गर्दन के इस रीजन पे यहां खास करके बच्चों में गांठे हो जाती है और वो गांठे या तो कुछ दिन में गायब हो जाती हैं नहीं तो संख्या में बढ़ भी जाती हैं जब ये गांठे हो तो पेरेंट्स बहुत चिंतित हो जाते हैं कि आखिर ये गांठे क्या है क्योंकि गांठ कहीं भी हो चिंता होना स्वाभाविक है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या सच में गांठों को देख करके आपको चिंतित होना है अगर होना है तो कब किस हालत में यानी कि गांठ कैसी हो तो आपको चिंतित हो ही जाना चाहिए विस्तार से बात करते हैं गर्दन की इन गांठों को सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस कहते हैं सर्वाइकल मींस रिलेटेड टू नेक यानी कि गर्दन से संबंधित लिम्फेडिनाइटिस लिम्फ नोड्स की सूजन उनका सूज जाना लिम्फेडिनाइटिस कहलाता है हमारी गर्दन में स्किन के अंदर और अंदर के ट्यूशूज में छोटी छोटी ये लिम्फ नोड होना नॉर्मल है इनका फंक्शन है ये इन्फेक्शन को पूरी बॉडी में फैलने से रोकती है जब भी कुछ हो जाएगा इन्फेक्शन या जो कारण मैं बताने वाला हूं तो इनके साइज में वृद्धि हो जाती है और ये साइज और संख्या में जब हमें ऊपर से दिखने लग जाए या छूने पर पलपेट होने लग जाए उनमें पेन हो जाए साइज एक सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए और पंद्रह दिन से अधिक समय इनको हो जाए डबल हुए संख्या में बढ़ रही हो तो निश्चित ही डॉक्टर की राय लेनी चाहिए इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कांठे एक लक्षण है आपके शरीर में कुछ हुआ है उसके कारण बच्चों में खास करके 12 साल से कम उम्र के बच्चों में एक तिहाई बच्चों में ये गांठे निश्चित ही देखने को मिल ही जाती है क्योंकि बच्चे इन्फेक्शन को प्रोन होते हैं लिम्फ नोड्स का सूजना किन किन कारणों से होता है कारणों में प्रमुख है इन्फेक्शन इन्फेक्शन जब नेक के आसपास कहीं भी हो जैसे अगर स्किन का इन्फेक्शन हो गर्दन की स्किन का इन्फेक्शन हो इवन स्केल्प में फ्रंकल्स हो जाए फोड़ा फुंसी हो जाए कान का इन्फेक्शन हो दांत का इन्फेक्शन तो बहुत ही कॉमन होता है खास करके गम्स का इन्फेक्शन हो इवन अगर दांत इरेप्ट हो रहे हैं दांत निकल रहे हैं तब भी अगर इन्फेक्शन हो गया है उस पेन और इन्फेक्शन के कारण लिम्फ नोड्स सोलन हो जाती है टोंसिलाइटिस हो गया हो एडिनोइड्स हो गए हो इवन सिंपल वायरल कफ कोड हो गया हो तब भी गर्दन की गांठे सूज जाती है लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है कुछ जनरल इन्फेक्शन जैसे मीजल्स चिकन पॉक्स और अन्य वायरल इन्फेक्शन में भी सर्वाइकल लिम्फ नोड्स का साइज बढ़ जाता है इस तरह की लिम्फ नोड की सूजन आपको हर्पिस इन्फेक्शन में भी मिलती है अगर बड़े इन्फेक्शन की बात करें तो एच और टीबी प्रमुख है जब लिम्फ नोड चाहे बच्चा हो बड़ा हो बहुत दिन तक ठीक ना हो और साइज में बढ़ रही हो टीबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इस तरह की लिम्फ नोड वाली टीबी को प्राइमरी कम्प्लेक्स का हिस्सा माना जाता है सिंपल कफ कोल्ड कान नाक गले के इन्फेक्शन की वजह से जो लिम्फ नोड सूजती हैं ये गांठे जल्दी ही ठीक हो जाती हैं और मोस्टली एक साइड में होती है गर्दन के दोनों साइड में नहीं होती हैं हो सकती हैं लेकिन चांसेस बहुत ही कम है ये गांठे पेनफुल होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेकिन अगर पेनलेस हो 
तब भी उन्हें इग्नोर तो नहीं कर सकते अगर इन्फेक्शन की वजह से हुई है सूजन तो अधिक चिंतित नहीं होना क्योंकि बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के तहत अपना काम कर रही है इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ना फैल जाए इसके लिए एज ए चेक पोस्ट ये लिम्फ नोड्स अपने आप को सोलन कर रही है लिम्फ नोड का खुद का इन्फेक्शन भी उनकी सूजन का कारण बन सकता है कहीं आसपास इन्फेक्शन नहीं होने पर भी लिम्फ नोड उनके खुद के इन्फेक्शन के कारण भी सोलन हो सकती है स्टेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस आदि बैक्टीरिया हैं जो लिम्फ नोड की खुद की सूजन का कारण भी बन जाते हैं अब वो कारण जिनकी वजह से हम सच में चिंतित होते हैं वो है मेलेग्नेंसी यानी के कैंसरस फैक्टर्स बहुत सारे कैंसर्स में इस तरह के लिम्फ नोड्स सोलन हो जाते हैं और सर्वाइकल लिम्फ नोड ऑफ कोर्स उनका हिस्सा बनते हैं लिम्फोमास लिक्विमिया और अन्य कैंसर्स जो फेस नेक थायराइड यहाँ के कैंसर्स अगर होंगे और इवन लंग कैंसर जनरलाइज कोई भी स्प्रेड जब होगा तो कहीं के भी लिम्फ नोड्स सोलन हो सकते हैं इस तरह के कैंसर्स मेटास्टेटिक या रिएक्टिव स्टेज में जब होंगे तब इस तरह की फाइंडिंग्स हमें मिलती है जैसे कि आप जानते हैं कैंसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स एजेड लोगों में बड़ी उम्र के लोगों में 50-60 साल की उम्र के बाद में अधिक होते हैं लेकिन ल्यूकीमिया पहले भी हो सकता है यंग लोगों को होता है ये ल्यूकीमिया कैंसर वाली गांठें मोस्टली हार्ड होंगी और उनकी जो अपियरेंस है जो पेलपेट करने पर जो आपको फील होगा वो एक तरह से गुच्छे में और रबड़ के अंदर जैसे उलझ गई हो ऐसा फील होता है जबकि इन्फेक्शन वाली गांठे आइसोलेटेड रहती हैं अलग अलग रहती हैं और वो बहुत हार्ड नहीं होती हैं यदि भी सॉफ्ट भी नहीं होती हैं लेकिन अत्यधिक हार्डनेस उनमें नहीं मिलती है कैंसर से संबंधित गांठें मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिक्स्ड रहती हैं उनको मूव नहीं किया जा सकता पेन हो सकता है और नहीं हो तब भी संभव है कि वो कैंसर हो साइज इनका रैपिडली बढ़ रहा होता है संख्या भी इनकी तेज गति से बढ़ रही होती है अगर एक सेंटीमीटर से छोटी गांठ हो और साल भर के पीरियड के बाद भी उनकी संख्या नहीं बढ़ रही हो तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कैंसर नहीं है ऐसा पॉसिबल है लेकिन इसके अपोजिट जो मैंने बताए हैं इंडिकेशन अगर वैसा है तो जरा भी इग्नोर नहीं करना चाहिए सर्वाइकल लिम्फोडिनाइटिस के कुछ अन्य कारण भी है जैसे ड्रग रिएक्शंस, कोई चोट लग गई आपको एस एल रिमेटेड अर्थराइटिस सार्केडोसिस आदि तो आपने देखा कि गर्दन की ये गांठे केवल अपने आप में एक रोग नहीं है किसी अन्य बीमारी का एक लक्षण है यहां से आपको क्लू मिलेगा कि हाँ कुछ एबनॉर्मल है जिसका राइट right इन्वेस्टिगेशन जरूरी है इस तरह की गांठ है यानी कि लिंक नोट्स केवल गर्दन में ही हो सकती हैं ऐसा नहीं है ये गांठे बगल में यानी कि अंडर आर्म्स में ग्रोइंस में इवन पेट में भी होती हैं जिनको मिजेंट्रिक लिंफ नोट्स कहते हैं जब भी गांठे हैं आपको फील हो गया आपको नजर आ गई है गांठ खास करके गर्दन की गांठें तो आपको ध्यान देना है और डॉक्टर के पास जाना है डॉक्टर इन गांठों को छू के देखते हैं मूव कर रही हैं, पेन है नहीं है हार्ड है सॉफ्ट है एक तरफ है दूसरी तरफ है संख्या में कितनी है इनके साथ साथ कोई और तकलीफ है उसको भी डॉक्टर जानते हैं आपके मुंह का एग्जामिनेशन करेंगे दांत का एग्जामिनेशन करेंगे गले को देखेंगे फेरेंग्स को देखेंगे कान की जांच की जाती है 
स्किन को देखेंगे कोई सिबोरिक डर्माटाइटिस या स्केल्प के इन्फेक्शन तो नहीं है आपको इन सभी जांचों के साथ साथ आपके पास हिस्ट्री को देखा जाता है कि कहीं हर्पीज हुआ था मीजल्स हुई थी चिकन पॉक्स हुआ था पूरी हिस्ट्री के बाद आपको उसकी वजह से होने वाली परेशानी को जाना जाता है फिर नंबर आता है इन्वेस्टिगेशन का सिंपल इन्वेस्टिगेशन सीबीसी ईएसआर सीआरपी से लेकर के फिर इनकी एफ आपकी बायोप्सी कलर डॉपलर लिम्फ नोड का कलर डॉपलर किया जाता है जिससे उसके सर्कुलेशन की कंडीशन को देखा जाता है आपका चेस्ट का एक्सरे आपके पेट की अल्ट्रासाउंड जिसमें मिजेंट्रिक लिम्फ नोड को भी देखा जा सके सीटी स्कैन एम आर आई पैट स्कैन खास करके अगर कैंसर डाउटफुल है तो पैट स्कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके बिना प्राइमरी फोकस को जानना मुश्किल होता है और बायोप्सी की जाएगी अगर वो इन्फेक्टिव है तो पता चल जाएगा अगर वो मेलेग्नेंसी की वजह से है तो भी बायोप्सी और एफ से डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है सर्वाइकल लिम्फ नोड्स अगर सूजी हुई है तो क्या कुछ हो गया वो आपने देखा आप आसानी से बचाव कर सकते हैं बचाव के तरीके अपनी जनरल हेल्थ का ध्यान रखें आप अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है उसको लंबा टाइम तक इग्नोर ना करें अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है अपने खान पान रहन सहन में पूरा हाइजीन का ध्यान रखें गुड न्यूट्रिशियस डाइट हो ट्रीटमेंट जब भी कोई तकलीफ के लिए लेना हो कंप्लीट लेना हो अगर आपको लिम्फ नोड्स हो जाने के साथ वेट लॉस हो रहा है भूख नहीं लग रही है कुछ और सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं तो तो बिल्कुल ही इग्नोर ना करें तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं अर्ली डायग्नोसिस सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था अगर गांठ छोटी है और इन्फेक्शन की वजह से गला खराब है सोर थ्रोट है कुछ स्किन का इन्फेक्शन फोड़े कुंसी की वजह से है तो वो सेल्फ लिमिटिंग होती है पंद्रह दिन के आसपास के समय में ये रिजोल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर ये रिजोल्व नहीं हो तो ट्रीटमेंट के ऑप्शन के रूप में आपके पास क्या क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रीटमेंट के रूप में एलोपैथी में ऑफकोर्स एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और अगर वो बहुत बड़ी गांठ है कुछ ऐसा है तो उसको ड्रेन किया जाता है और और बड़ी है कुछ ऐसा है तो सर्जिकली रिमूवल भी किया जाता है अब ऐसा करने से ये गांठ वो एक गांठ तो हट गई लेकिन दूसरी क्यों नहीं हो जाएगी तीसरी क्यों नहीं हो जाएगी जब तक आप सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को ठीक नहीं करेंगे अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा नहीं करेंगे तब तक ये कंप्लीट रिमूवल ऑफ इलनेस नहीं है जिस तरह से एक टेररिस्ट को मारने से आतंकवाद खत्म नहीं होता है एक सिस्टम ठीक करना पड़ेगा आपका इम्यून सिस्टम ठीक करना पड़ेगा और आप जानते हो इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बेस्ट चॉइस है गर्दन की ये गांठे जो मैंने बताया केवल ये लिम्फेडेनाइटिस ही है या कुछ और है ये भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है गर्दन में अगर आपको सिंपल इन्फेक्शन थोड़ा फुंसी हुआ है तब भी वो एक गांठ के रूप में आपको नजर आ सकता है लेकिन वो पेनफुल होगा और जल्दी ही रिजोल्व हो जाएगा सिंपल स्किन की सिस्ट है तब भी वो आपको गांठ की तरह फील होगी लेकिन वो सॉफ्ट होती है सिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम सॉफ्ट होती है अगर थायराइड नोड्यूल है तो वो केवल थायराइड ग्लैंड के ऊपर है थायराइड ग्लैंड के यहां एक तरफ यहां यहां गांठ हो सकती है वो सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस नहीं है वो थायराइड का नोड्यूल है इसी तरह से पैराथायराइड ग्लैंड के भी नोड्यूल्स होते हैं थायराइड के साथ ही वो होते हैं ना पैराथायरिक ग्लैंड तो उसकी भी सूजन हो जाती है उसके नोड्यूल्स हो जाते हैं मम्स गर्दन पे होने वाला एक गर्दन पे नहीं बोलेंगे गर्दन में बोलना चाहिए गर्दन में होने वाला एक इन्फेक्शन है जो पैरेटेड सलेबरी ग्लैंड होती है उसका इन्फेक्शन होता है कान के नीचे जबड़े के पास यहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो ये हुआ डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी कि इससे मिलती जुलती गांठो नुमा कंडीशन जो हम सर्वाइकल लिम्फ एंटेनाइटिस के रूप में भ्रमित हो सकते हैं वो थी होम्योपैथी में जैसे मैंने आपको बताया कि इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको डॉक्टर को अप्रोच करना है 
डॉक्टर को अपनी तकलीफ के बारे में बताना है कितने समय से गांठे हैं क्या ये पेन हो रहा है नहीं हो रहा है गांठों के होने से पहले या उनके दौरान आपको कोई और इन्फेक्शन जैसे गला खराब हुआ टॉन्सिल्स हुए एडेनोइड्स हुए ईयर में इन्फेक्शन हुआ स्किन इन्फेक्शन हुआ फीवर हुआ आपको मीजस जैसी कोई कंडीशन आई चिकन पॉक्स हुआ हर्पीज हुआ ये सब बताना है टेंडेंसी है कब कोल्ड होने की वो आपको बतानी है गांठे मूव कर रही हैं फिक्स्ड हैं हार्ड हैं डॉक्टर एग्जामिन करके देखते हैं और ज, आपकी जनरल जो एक वेलबिंग है उसको डॉक्टर देखेंगे आपको भूख प्यास नींद मोशन यूरिन स्टूल ये सब डॉक्टर पूछते हैं आपकी टेम्परामेंटल कंडीशन आपके बिहेवियरल कंडीशन आपके मेंटल साइन सिम्टम्स आपके स्वभाव की बातें डॉक्टर्स को बताएं वो आपसे पूछ ही लेते हैं इन सब को मिलाकर के जो सिम्टम्स की टोटलिटी आएगी उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन का चुनाव होता है केवल लिम्फ नोड है एक्स वाई जेड कोई दवाई ले लो होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है अगर कोई ऐसा करता भी है तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है ऐसा होता ही नहीं है तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जब ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मेडिसिन अपीर होती हैं जो निकल के आती हैं मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूं बेलाडोना हिपरसेल्फ आयोडम ब्यूफो लेकेसिस मर्कसोल सलिशिया कैलकेरिया कार्ब ट्यूबरकोलिनम पायरोजिनम रसटॉक्स कार्बो एनामिलिस सल्फर ये सब मेडिसिन हैं इनमें से कोई तो कोई मेडिसिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिलेक्ट होके आ जाती है इन मेडिसिन की डोज पोटेंसी रिपोर्टेशन डॉक्टर तय करते हैं लेकिन ये श्योर है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ये गांठे ठीक हो जाती हैं और इनके री अकर होने के चांसेस भी नहीं होते मेरे पास प्राइमरी कंप्लेक्स के लोग भी इवन टीबी की गांठे भी और यहां तक की सर्जरी उनकी हो गई है उन्होंने कटवा लिया निकलवा लिया तब भी गांठ हो रही है उन सब स्टेजेस के पेशेंट्स आते हैं और सक्सेसफुली वो ठीक हो जाते हैं तो आशा है आज के इस वीडियो से गर्दन की गांठों के बारे में गिल्टियों के बारे में अर्थात लिम्फेडिनेटिस के बारे में आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज दूर हुई होगी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी आप इलाज के लिए होम्योपैथी अपनाए होम्योपैथी बेस्ट है मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं आप सदा स्वस्थ रहें आप सदा खुश रहें आपकी उम्र लंबी हो मैं डॉक्टर ए के लाडुना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं नमस्कार